வெல்கம் டு குக் வித் விஜி இன்று என்னோடய கிச்சனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான நல்ல டேஸ்டியான ஒரு ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா தான் பண்ண போகிறோம் வித் சீஸோடு சூப்பர் நல்ல மெல்ட்டிங்காக சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் குயிக்காக பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு பேனில் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து நல்ல ஃபிஃப்டி கிராம் பட்டர் வந்து எடுத்திருக்கேன் நல்லா கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகட்டும் இது கூடவே நல்ல வந்து பொடியாக அரிஞ்ச பூண்டு நல்ல பொடி பொடியாக இருக்கணும் அந்த கார்லிக்கு நல்ல பொடியாக அரிஞ்சு போட்டுருங்க அதுதான் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் இந்த பாஸ்தாவுக்கு இந்த ஒயிட் சாஸில் போடும்போது நான் ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தாவே தனியாகவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒயிட் சாஸ் எப்படி பண்ணணும்ட்டு ஏன்னா நிறைய டிஷ்ஷஸ் இதில் பண்ணலான்ட்டு இதோட ஒரு மூணுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு இரநூறு கிராம் பாஸ்தா பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பண்ணுறேன் இந்த மைதா வந்து இந்த பட்டரோட நல்லா வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகணும் நல்ல வாசனை ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆகிட்டு நமக்கே தெரியும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் கொஞ்சம் நல்ல கலரும் கொஞ்சம் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் வரைக்கும் நான் வந்து பால் எடுத்திருக்கேன் அது நல்லா கட்டி முட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க வெறும் அந்த கார்லிக்கோட இது மட்டும்தான் நமக்கு நிறைய தெரியும் மைதா வந்து இருக்கவே கூடாது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் வெறும் கார்லிக்கோட அந்த நம்ம போட்ட கார்லிக் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போது இது குக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை எப்போவுமே சால்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் இந்த சாஸுக்கு சர்க்கரை நிறைய இருக்கணும் டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட் டேஸ்ட்டாக நமக்கு இருக்கணும் கொஞ்சோண்டு பெப்பர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது சாப்பிடும் போது நல்ல ஒரு ஸ்வீட் லைட்டு ஸ்வீட் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கணும் உப்பு நிறைய போட்டுற வேண்டாம் சுகர் தான் இதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடும் இப்போ சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஆல்ரெடி பாஸ்தா வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் உப்பு எண்ணெயும் சேர்த்து நல்ல ஒரு ச சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா நல்லா பாயில்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து நல்லா சில் வாட்டர் ஊற்றி ரெடி பண்ணிங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கிடைக்கும் இப்போது வந்துட்டு நான் ஒரு பேனில் வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கேன் அதில் இருந்த ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்லிக்கு அது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதும் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு சும்மா ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்குனதுக்கப்புறம் ப்ரக்கோலி நான் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் வாட்டரை போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கேப்சிகம் கேப்சிகம் வந்து நான் மூணு கலரும் சேர்த்து எடுத்திருக்கேன் நம்ம எந்த அவைலபிலிட்டி இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துங்க நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் ப்ரக்கோலியும் இந்த கேப்சிகம் நமக்கு சாப்பிடும் போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் இந்த வெஜிடபிள் வதங்கிறதுக்கு சால்ட்டு இப்போ இதோட நான் பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணிடுறேன் நமக்கு எவ்வளோ தெரியும் அந்தளவுக்கு பாஸ்தா எடுத்துக்கலாம் எடுத்து நல்லா ரெண்டு வதக்கு நல்லா வதக்கிட்டு இது நல்ல ஈஸி மெத்தடுங்க இப்போது இதோட கொஞ்சம் வந்து நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒயிட் சாஸ் கூட காலையிலே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இது நம்ம அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம பசங்க வர டைமில் ரெடி பண்ணோன்னா டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி சும்மா ஒரு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஒன்றை மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஒயிட் சாஸ் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இதுலேயும் நிறைய கார்லிக் இருக்குது நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் பாஸ்தாக்கும் முக்கியமாக அந்த கார்லிக் ஃப்ளேவர் ரொம்ப முக்கியம் ஓரளவுக்கு நல்ல க்ரீமியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது பாஸ்தா சீசனிங் நம்ம எல்லா கவ கடையிலுமே அவைலபிளாக இருக்குது மார்க்கெட்டில் அது நல்லா கொஞ்சம் சீசனுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் தேவையோ அந்த அளவுக்கு சும்மா வந்து போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போது நான் வந்து சீஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சீஸ் வேண்டாம்னா முன்னாடியே எடுத்து அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சீஸ் சாப்பிட்டு நல்ல க்ரீமி பாஸ்தா ரெடி கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கி